இந்த நேரத்திற்கான தலைப்புச் செய்திகளை பார்க்கலாம் நானூற்று ஐம்பத்தி நான்கு உறுப்பினர்களின் ஆதரவுடன் மக்களவையில் நிறைவேறியது மகளிர் இடஒதுக்கீடு மசோதா ஏஐஎம்ஐஎம் கட்சியைச் சேர்ந்த இரண்டு பேர் மட்டும் எதிராக வாக்களிப்பு மகளிருக்கான இடஒதுக்கீடு மசோதாவில் பிற்படுத்தப்பட்டோருக்கும் இடஒதுக்கீடு வழங்க சோனியா காந்தி வலியுறுத்தல் வரக்கூடிய நாடாளுமன்ற தேர்தல் முதல் அமல்படுத்த வேண்டும் என்று திமுக உள்ளிட்ட கட்சிகள் வலியுறுத்தல் மகளிர் இடஒதுக்கீடு மசோதா இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதுக்கு பிறகு நடைமுறைக்கு வரும் என்று உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா திட்டவட்டம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு பொதுத் தேர்தலுக்கு பிறகு மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு பணிகள் தொடங்கும் என்றும் அறிவிப்பு மாநிலங்களவையில் மகளிர் இடஒதுக்கீடு மசோதா இன்று தாக்கல் உடனடியாக விவாதம் நடத்தி நிறைவேற்ற மத்திய அரசு திட்டம் சென்னையின் பல்வேறு பகுதிகளில் காலை முதல் பரவலாக மழை பொதுமக்களின் இயல்பு வாழ்த்தி பாதிப்பு ஆரணியில் மழையால் மரம் முறிந்து விழுந்து இரண்டு பேர் காயம் கோவை நீலகிரி உட்பட ஒன்பது மாவட்டங்களில் இன்று கனமழை பெய்யும் என்று வானிலை ஆய்வு மையம் கணிப்பு வேலூரில் ஒன்று முதல் ஐந்தாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு இன்று விடுமுறை தொடர்ச்சியாக மழை பெய்து வருவதால் மாவட்ட நிர்வாகம் அறிவிப்பு காவிரி நதிநீர் விவகாரம் குறித்து உச்சநீதிமன்றத்தில் இன்று விசாரணை கர்நாடக அரசின் கோரிக்கை நிராகரிக்குமாறு கூடுதல் மனு தாக்கல் செய்ய தமிழ்நாடு அரசு முடிவு இந்தியாவில் சமூக நீதி ஜனநாயகம் ஆகியவை பாதிப்புக்குள்ளாகி இருப்பதாக முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் குற்றச்சாட்டு ஜனநாயகத்தை காக்க பத்திரிகைகள் துணை நிற்க வேண்டும் என்றும் வேண்டுகோள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜியின் ஜாமீன் மனுவை தள்ளுபடி செய்தது சென்னை முதன்மை அமர்வு நீதிமன்றம் மனுதாரர் குற்றம் இழைக்கவில்லை என்பதற்கு நியாயமான காரணங்கள் இல்லை என்று நீதிபதி அல்லி கருத்து அதிமுக கூட்டணியில் இணைக்கிறதா பாஜக தமிழ்நாடு பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை என்று அறிவிக்க வாய்ப்பு ஜெயலலிதா மரணம் குறித்து விசாரிப்பு தொடர்பாக பரிசீலிக்க வேண்டும் சிபிஐக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு சென்னை பல்கலைக்கழக துணைவேந்தருக்கான தேர்தல் குழுவில் பல்கலைக்கழக மானிய குழு உறுப்பினரை சேர்க்க மறுப்பு ஆளுநரின் அறிவுரை நிராகரித்து புதிய பட்டியலை வெளியிட்டது தமிழ்நாடு அரசு சென்னையில் சாலை பணிகள் குறித்து முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் இன்று ஆய்வு மழைநீர் வடிகால் பணிகளையும் பார்வையிடுகிறார் அதிமுக பெயர் மற்றும் கொடியை பயன்படுத்த ஓ பன்னீர்செல்வத்திற்கு தடை விதிக்க கோரி எடப்பாடி பழனிசாமி மனு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் இன்று விசாரணை நீட் தேர்வில் பூஜ்ஜிய மதிப்பெண் எடுத்தவர்களும் முதுநிலை மருத்துவ படிப்பில் சேரலாம் என்று மத்திய அரசு அறிவிப்பு தகுதி தேர்வின் சூழ்ச்சியை அம்பலப்படுத்தியுள்ளதாக அமைச்சர் உதயநிதி கருத்து கேங்மேன் பணி வழங்க கோரி சென்னை கொளத்தூரில் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டவர்கள் உண்ணாவிரத போராட்டம் பத்தொன்பது மணி நேரத்திற்கு பிறகு சமாதானம் செய்து அனுப்பி வைத்த காவல்துறையினர் தமிழ்நாடு முழுவதும் நீர்நிலைகளில் விநாயகர் சிலைகள் கரைப்பு சேலம் நாமக்கல் பகுதிகளில் மூன்று இளைஞர்கள் உயிரிழப்பு கேரளாவில் ஓணம் பண்டிகையொட்டி நடைபெற்ற லாட்ரி விற்பனை கோவையை சேர்ந்தவருக்கு கிடைத்த பம்பர் பரிசான இருபத்தி ஐந்து கோடி ரூபாய் அடுத்த குடியரசு விழாவில் சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்க அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடனுக்கு நரேந்திர மோடி அழைப்பு இந்தியாவுக்கான அமெரிக்க தூதர் தகவல் மகளிருக்கான முப்பத்தி மூன்று சதவீத இடஒதுக்கீடு மசோதா மக்களவையில் நிறைவேற்றப்பட்டது இதனை மாநிலங்களவையில் இன்று தாக்கல் செய்து நிறைவேற்ற திட்டமிடப்பட்டுள்ளது
நாடாளுமன்ற சிறப்பு கூட்டத்தொடர் திங்கட்கிழமை தொடங்கிய நிலையில் நாடாளுமன்ற மற்றும் சட்டப்பேரவைகளில் மகளிருக்கு முப்பத்து மூன்று சதவிகித இடஒதுக்கீடு வழங்கும் மசோதாவை மத்திய சட்டத்துறை பொறுப்பு அமைச்சர் அர்ஜுன் ராம் மேக்வால் மக்களவையில் நேற்று முன்தினம் தாக்கல் செய்தார் இதனைத் தொடர்ந்து இம்மசோதா மீது நேற்று நடைபெற்ற விவாதத்தில் பேசிய காங்கிரஸ் நாடாளுமன்ற குழு தலைவர் சோனியா காந்தி மகளிருக்கான இடஒதுக்கீட்டை காங்கிரஸ் வரவேற்பதாக தெரிவித்தார் அதே சமயம் இதர பிற்படுத்தப்பட்டோருக்கும் இடஒதுக்கீடு அடித்து மகளிர் மசோதாவை உடனடியாக அமலுக்கு கொண்டு வர வேண்டும் என்று அவர் வலியுறுத்தினார் மகளிர் இடஒதுக்கீடு மசோதா குறித்து பேச திமுக எம்பி கனிமொழி முற்பட்ட போது பாஜக உறுப்பினர்கள் கூச்சலிட்டதால் அவையில் சிறிது நேரம் அமளி நிலவியது பின்னர் பேசிய அவர் மகளிர் இடஒதுக்கீடு மசோதா ரகசியமாக கொண்டு வரப்பட்டதற்கான காரணம் என்ன என்று கேள்வி எழுப்பினார் அடுத்த நாடாளுமன்ற தேர்தலிலேயே இதனை அமலுக்கு கொண்டு வர வேண்டும் என்றும் கேட்டுக்கொண்டார் in the all party la leaders meeting there was no mention of this bill uh, i don't know if any of the political party leaders were called for discussions no, and talk. deliberations oh, no, about bringing the bill not called and uh, suddenly the bill popped up from our computer screens like jack in the box pinner pesiya congress mp rahul gandhi பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினருக்கான ஒதுக்கீடு இல்லாமல் மகளிர் இடஒதுக்கீடு மசோதா முழுமை பெறவில்லை என்று குற்றம் சாட்டினார் தற்போதைய மத்திய அரசில் உள்ள தொன்னூறு செயலாளர்களில் மூன்று பேர் மட்டுமே இதர பிற்படுத்தப்பட்ட ஒரு வகுப்பை சேர்ந்தவர்களாக இருப்பதாக சுட்டிக்காட்டிய ராகுல் காந்தி மகளிர் இடஒதுக்கீடு மசோதாவில் ஓபிசி ஒதுக்கீடு அவசியம் என்று கூறினார் and control and define 5% of india's budget this is an insult and a shame to the obc community idarku badaralithu pesiya madhya ulthurai amichar amitsha naatai seyalalargal aatchi seiyavilla endrum amichargalai aatchi seivadagavum therivithar uripinargalin vivadangalukku piragu nadaibetra vaakkadupil masoda nerevetra pattadu masodavu kaadravaga 454 verum ஏஐஎம்ஐஎம் கட்சி தலைவர் ஓ வை சி அவரது கட்சி எம்பி ஆகிய இரண்டு பேர் எதிராகவும் வாக்களித்தனர் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த ஓ வை சி இடஒதுக்கீடு மசோதாவில் மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் இஸ்லாமிய பெண்களை இணைக்க வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தவே எதிராக வாக்களித்ததாக விளக்கம் அளித்தார் இந்நிலையில் மக்களவையில் மசோதா நிறைவேற்றப்பட்டதற்கு நன்றி தெரிவித்து எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டுள்ள பிரதமர் நரேந்திர மோடி மசோதாவுக்கு ஆதரவாக வாக்களித்த அனைத்து கட்சி எம்பிக்களுக்கும் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்வதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் வரலாற்று பூர்வமான இந்த மசோதா மூலம் பெண்களின் மேம்பாடு மேலும் அதிகரிக்கும் என்றும் நமது அரசியல் நடவடிக்கைகளில் பெண்களின் பங்களிப்பு மிக பெரும் அளவில் உயரும் என்றும் பிரதமர் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார் மக்களவையில் மசோதா நிறைவேற்றப்பட்ட நிலையில் மாநிலங்களவையில் மத்திய சட்டத்துறை அமைச்சர் இன்று தாக்கல் செய்ய உள்ளார் இதன் மீதும் விவாதம் நடத்தப்பட்டு இன்றே நிறைவேற்ற மத்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளது இதனைத் தொடர்ந்து குடியரசுத் தலைவரின் ஒப்புதலுக்கு பிறகு இது சட்டமாகும் எனினும் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு தொகுதி மறுவரையறை ஆகிய பணிகளை தேர்தலுக்கு பிறகு மேற்கொண்டு அதன் பிறகே இடஒதுக்கீடு அமலுக்கு வரும் என்று மசோதாவில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது